právě, právě sledujete, sledujete druhý díl videoseriálu fyzikálního korespondenčního semináře. V minulém dílu jsme si ukázali, že komplexní číslo se dá reprezentovat jako nějaký bod v rovině. Nyní bychom tuto představu chtěli zobecnit jak a komplexní číslo považovat za zobrazení roviny sa, sami do sebe. Tuto představu budeme reprezentovat například na této mříži, která má rozteč epsilon. A nyní, budem, uh, nyní si v ní představme například tento obdélník. A nyní všechny operace, jaké s tímto obdélníkem můžeme provést. Tak jednak můžeme provést translaci toho obdélníku. Takže translaci budeme značit operátorem TA, tedy ke tedy k libovolnému bodu, k libovolné, když máme například nějaký bod v tom obdélníku a přičneme k němu konstantu A, tak to odpovídá transici tohoto obdélníka. Stejně tak můžeme obdélník osovat o minus A. A další operace, kterou můžeme s obdélníkem provádět, je rotace. A nyní si ukážeme, že všechny operace, které bychom si mohli vymyslet s tímto obdélníkem, se dají složit pomocí těchto několika jednoduchých operací. Tedy například, pokud zde máme obdélník, a budeme ho chtít otočit kolem tohoto modrého bodu, tak je otočíme. A to odpovídá rotaci kolem tohoto bodu A. Ale úplně tu samou operaci můžeme provést s tím, že nejdříve obdělení přesuneme o minus A, dále ho po, okolo počátku otočíme o ten samý úhel a podle vektoru A ji posuneme opět do původní pozice. To se právě dá napsat pomocí tohoto výrazu, že chceme-li otočit o nějaký úhel téta obdělník kolem bodu kolem bodu A, tak nejdříve jej posuneme do počátku, dále ji v počátku otočíme a dále ji opět posuneme do jeho výchozí pozice. Toto se, nyní ale víme, že, rota, že otočení bodu kolem počátku je vynásobení nějakou komplexní jednotkou, to jsme se ukázali v minulém dílu. A proto, když máme nějaké komplexní číslo Z a chceme na něj provést tyto tři operace, tak, to odpov, tak odpovídají tomuto výrazu, protože nejdříve vezmeme číslo z, odečneme od něj a tedy posuneme ji do počátku. Dále ji otočíme a dále ji vrátíme zpět. Je dobré si uvědomit, že, můžeme, že tento výraz můžeme rozdělit na dvě části, a to pouze rotaci a nějakou translaci. Ta translace, to je vlastně první člen, a minus a vynásobené e na i phi, to odpovídá tady tomu vektoru v. Tedy celou transakci můžeme také, celý pos, celé zobrazení můžeme také, celou zobrazení můžeme docílit tím způsobem, že nejdříve tam, kde ten bod je, ji otočíme a dále ji posuneme o nějaký vektor. A proto se v mnoha mechanických úlohách zavádí tzv. pól, což je bod, kolem kterého se toto těleso otáčí, tedy když si vyslíte libovol, libovolnou transformaci obdélníku například tady odsud sem, tak bude existovat nějaký bod, který bude zde a celá transakce dá provést tak, že vezmete obdélník a pouze je otočíte. Teď se budeme věnovat konceptu derivace. A to derivace je komplexní. Rozhodně to není tak strašně, jak to zní. A ukážeme si, že poměrně jednoduše dokážeme shrnout podstatu velice významného konceptu pro komplexní analýzu. Takže uvažujeme funkci jako zobrazení z komplexní roviny do komplexní roviny a chceme zavést pojem derivace. Máme bod Z0, který leží v nějakém okolí, to je otevřená množina, a máme bod Z. Nakreslil jsem šipku z bodu Z0 do bodu Z, kterou budu nadále značit delta Z. Bod Z0 se zobrazí na bod FZ0, stejně bod Z se zobrazí na bod FZ. A jejich rozdíl, zase šipka ukazující z bodu FZ0 do bodu FZ, značíme delta E. Okolí se zobrazí zase na okolí FU. A co to znamená teda teď konsta derivace? Derivace je velice silný tvrzení o funkci. Rozhodně ne každá funkce má tuhle tu skvělou vlastnost, ale my se právě budeme hodně zabývat funkcemi, které ji mají. Takže pokud platí, že delta E se přibližně rov, se rovná A krát e, delta Z plus O 
delta z, to jsme zavedli v minulém díle, co znamená notace o delta z, tak řekneme, že ta funkce má v bodě z0 derivaci a. a je potom derivace. To znamená, jak si to představujeme jednoduše, že když bude delta z opravdu malý, tak bude přibližně platit, že delta f je přímo uměrný delta z přes nějakou konstantu a. To je komplexní číslo. To znamená, že lokálně na hodně malinkatém okolíčku si to představu, že, tyhle, že tahle ta souřadnicová síť se mi jenom vynásobí nějakým komplexním číslem a. To znamená, že ta síť se roztáhne a povotočí. To je, vlastnost, to je z goniometrického tvaru komplexního čísla. No ale když něco roztahu a pootočím, tak se mi zachovávají zachovávaj se mi čtverečky, protože e, ty dvě strany jsou stejně dlouhý a otáčejí se o stejný úhel. Takže výsledkem čtverečku v okolí, kde je derivace, jsou zase čtverečky. To je strašně důležitá vlastnost, který, kterou budeme nazývat kroutivá vlastnost. To znamená, že se to jenom trošku se to povotočí, zakroutí se to a možná se to roztáhne. A funkce, která má derivaci v bodě z0, tak má kroutivou vlastnost. Teď si ukážeme jeden opravdu jednoduchý důsledek kroutivé vlastnosti. Takže pokud, pokud použijeme přibližné vzorečky, použijeme o notaci snuté kapitoly seriálu, tak můžeme přibližně napsat fz0 plus epsilon, to znamená, že se o trošku posuneme na vodorovné ose minus fz0 jako xová derivace, derivace v tomto směru, krát epsilon plus e epsilon a to též provedeme v kolmém směru. A protože jsme už předtím zjistili, že čtverečky se zobrazují zase na čtverečky, tak z toho vyplývá, že, i, že fy krát epsilon to už stálo tady, se musí rovnat i krát fx epsilon, protože právě i nám dává po otočení o 90 stupňů a přitom velikost se nemění. A této rovnici se říká Košiho Rímanovi podmínky a využijeme je v další kapitole seriálu. Když jsme napsali delta f rovná se a delta z plus o delta z pro z jdoucí k nule, tak to je poměrně složitý zápis a my, ho, my bychom ho chtěli trochu zestručnit a proto, proto budeme používat notaci, ve které delty nahradíme d a už nebudeme psát plus o delta z, delta z jdoucí k nule, ale budeme psát prostě df rovná se a krát dz. A tím budeme mít na mysli přesně tento zápis, anebo ekvivalentně napíšeme, že a rovná se df podle dz. A to je komplexní derivace. V nultém dílu jsme si z obrázku ukázali, jak se derivují funkce tvaru z na n -tou. Nyní s pomocí této znalosti si ukážeme, jak se derivuje funkce e na z -tou. Tedy předpokládejme, že máme z derivovat 1 plus z tlomeno n to c na n -tou, což je Bernoulliho limita pro n do, do nekonečna se to blíží k e na z -tou. Tedy, podle dříve uvedeného pravidla víme, že derivace 1 plus z tlomeno n to c na n -tou podle z je n krát, což je exponent, krát 1 plus z tlomeno n na n méně prvou, krát, ale nyní, vzhledem k tomu, že derivace má jednu dobrou vlastní, což je škálovatelnost, tedy pokud se snažíme derivovat například podle omega krát t, tak je to 1 omeno omega krát derivace podle času. To je velmi důležitá vlastní, co se zde napsáno. Tak ještě zde se objeví člen d, dz lomeno n. C, celý tento výraz můžeme upravit, že je to 1 plus z lomeno n na n tou, lomeno 1 plus z lomeno n. Ale tato vrchní, tento výraz čitatele ale víme, že se blíží k výrazu e na z tou, ale tento výraz ve jmenovateli pro velká n bude v podstatě 1. Tedy derivace e na z je e na z